Bueno, bueno, buenos mediodías. <risa> eh, primero aprovechando la presentación, sí es bastante novedoso que las nutris estén acá, así que esa es una de las primeras, eh, bueno, me parece ganancias <risa> de hoy. Eh, bueno, me presento y me animo a presentarle a mi compañera. Eh, yo soy Denise Reynoso Page, eh, ella es Lucía Vázquez, somos docentes de la Universidad de 3 de Febrero. Eh, nos podemos definir con urbanas también. Eh, es una identidad que desde que también habitamos los territorios eh, nos representa. Bueno, el trabajo en realidad es un trabajo de reflexión, es, un, es una, un, de alguna manera un, un, sí, una reflexión que queremos hacer de nuestro recorrido, especialmente en el espacio de la UNTREF, eh, que es un espacio que venimos recorriendo desde el principio de la creación digamos, de, la, de la licenciatura en nutrición, donde... Eh, la perspectiva de género eh, intenta ser para nosotras eh, un, un eje central en la formación de, de les nutris que vienen eh, y creo que lo que compartimos y por eso venimos, venimos a traer esto es la reflexión en torno a eh, justamente las aulas y la formación de nuevos profesionales como la, o unas, o de alguna manera oportunidades reales ¿no? como para transformar cosa que nos cuesta un poco en la práctica con compañeros eh, quizás eh, bueno que, que por ahí no han atravesado ciertos recorridos o no se lo han preguntado entonces bueno esas son las primeras cuestiones nuestros ejes principales sobre los que planteamos la reflexión es eh, y sobre los que venimos trabajando hace bastante yo me reconozco bastante obsesionada del tema y la siempre la, la convoco también a Lua a esto porque descubrir la alimentación como un eje central dentro de las actividades de cuidado, pero particularmente como una actividad, eh, eh, me parece fundamental para discutir esto, sobre todo por nuestras incumbencias profesionales. Entonces, bueno, partimos de esa base, del eje de la alimentación como un proceso, un proceso multidimensional, que no es la mera incorporación de nutrientes, no es la, no, obviamente la adaptación de la de la dieta a las enfermedades, eh, y como construcción íntima de las personas, y por eso los cuidados también entran acá. Eh, y los cuidados obviamente fueron particularmente asignados a las mujeres, culturalmente asignados a las mujeres en nuestros recorridos históricos eh, y las nutricionistas como otras compañeras eh, digamos, otros compañeros de, también de, otras, de otros colectivos y colectivas profesionales, también somos mujeres las que encabezamos los, los espacios y los colectivos profesionales de actividades de cuidado ¿no? y dentro de la, también de la medicina e incluso patriarcal, también las actividades ¿no? de cuidado, las especialidades de cuidado son lideradas por mujeres, entonces bueno, un poco lo traemos desde ahí. Eh, así que el objetivo de esto es reflexionar en torno a los emergentes que se vinculan con la perspectiva de género en el colectivo de les, nutris, eh, les licenciadas en nutrición, digamos, de la, especialmente es la perspectiva que tenemos en la, en la UNTREF. Bueno, y un poco lo que venía diciendo, ¿no? la licenciatura en nutrición particularmente es un colectivo feminizado que está atravesado por opresiones históricas, brevemente el surgimiento de la, de la licenciatura en nutrición, para quienes no saben, fue la, convoca, la, digamos, la convocatoria de un médico que se llama Escudero, que se llama el doctor Pedro Escudero, que le dicen el padre de la nutrición, convocaba a los colegios de señoritas a mujeres a adaptar la dieta de las personas enfermas. Y así un poco nace, imagínense que durante el tiempo un poco eso se fue reproduciendo, un poco no, se fue reproduciendo bastante, entonces quedó bastante acotado también nuestras incumbencias profesionales y eso también hizo, me parece, a la idea que hay de las y los nutricionistas hoy en día eh, a todo nivel, ¿no? Así que un poco, eh, bueno, desde ese lugar es que traemos la, la reflexión y obviamente la feminización de las tareas de cuidado y de la alimentación particularmente dentro de esas tareas que son un, un montón pero bueno, nosotras nos queremos centrar ahí. Bueno, gracias compañera. Primero, antes que nada. Eh, bueno, como les comentábamos, la intención es traer las reflexiones que surgen en el espacio de la universidad y ahí también eh, un comentario son las reflexiones que traen los estudiantes, que traen los compañeros docentes y que compartimos en estos espacios. Eh, internamente me siento en ronda, aunque no sea el espacio. Eh, y de eso surge, sobre todo, ¿no? de la dimensión de entendernos con urbanes que cuando pensamos, por ejemplo, las prácticas en el territorio de las licenciadas en nutrición, 
y recorremos los barrios, nos damos cuenta que lo que mencionábamos en la teoría de la carga que tienen las mujeres y feminidades sobre eh, la tarea de cuidado de la alimentación, ya no es solamente del de ámbito de lo familiar, sino que también es en el espacio comunitario. ¿no? Esa carga que eh, es del trabajo remunerado, del trabajo de las tareas de cuidado, se suma también el cuidado de la alimentación de otros en los espacios de eh, los comedores, de los merenderos. Y no, esto lo, lo traemos porque es una dimensión o un hecho muy relevante para la licenciatura y para reconocer y para reflexionar con los estudiantes que es un determinante de la salud, ¿no? Y que no podemos no reconocerlo y desde nuestra profesión reproducir ciertos discursos que tienen que ver con, bueno, decirle a la gente cómo tiene que alimentar a sus hijos, ¿no? eh, Y reconocerlo forma parte de que no son solo sus hijos, ¿no? De que están los hijos de otros, de otras. Eh, y que la alimentación eh, la entendemos como un hecho compartido y entenderla como un hecho compartido significa reconocer esto y reconocernos también eh, mujeres de unidades de ciencias, eh, siendo docentes, enseñando y reflexionando con los estudiantes. Eh, y en ese sentido también en toda la formación pensamos en el, el plexo legislativo que tenemos en nuestro país, que, que es avanzada en el sentido de la ley de identidad de género, de que es un punto que nos da un marco para entender el ejercicio profesional y también para pensar el espacio de la universidad. ¿No? Cuando traemos estas discusiones, surgen muchas veces que los estudiantes eh, identifican cuestiones de la propia universidad que es necesario repensar, que es necesario transformar, eh, y surge que ahí ¿no? es cuando la reflexión es doble. ¿no? No, no es solo para el hacer, sino también para los espacios que habitamos. Eh, y bueno, y en este sentido, la, la propuesta de... Eh, el espacio de aprendizaje tiene que ver con desarmar esos discursos normados que los vemos sobre la alimentación y sobre eh, incluso nuestro ejercicio en los servicios de salud, pero también eh, puede ampliarse a otros espacios donde bueno, las y las nutricionistas estamos aumentando ¿no? los espacios de ejercicio profesional y eso implica bueno, pensar nuevas formas de hacer. Bien, y un poco para cerrar, son dos reflexiones, son reflexiones y reflexiones y reflexiones porque creo que lo que traemos son más preguntas que respuestas, eh, pero ya es un montón hacernos las, digo, entendiéndome representante del colectivo profesional, eh, bueno, la problemática plantea obviamente vislumbra lo relevante, asumir al género, como decía Luya, las tareas de cuidado en tanto determinantes de la salud y alimentación de las personas, siendo también determinantes para los posicionamientos de los alcances e incumbencia de las nutricionistas, aunque hayan parecido ajenos durante todo este tiempo esos abordajes. Reconocernos como también decía Lu, adentro y afuera, ¿no? porque la reflexión está para los pibes o para los estudiantes, pero está para nosotros y para nuestro colectivo profesional, está para otros compañeros eh, con los que compartimos equipos de salud y traer también estas cuestiones hace también a esta identidad o a esta, nue a esta nueva, o no sé si decirle nueva, pero necesario, tra necesaria transformación eh, de nuestra identidad para, para otros también, ¿no? Hay una, una más para agradecer, que es la apertura de las discusiones, como estos espacios, problematizar cómo son las aulas, cómo son los espacios de trabajo, eh, y desnaturalizar cuestiones tan significativas y complejas, ¿no? Que es un poco lo que traían todas las, las y les compas hoy. Eh, bueno, nos permite proyectar, creo que nuevos escenarios y oportunidades, y eso es un poco lo que, lo que buscamos. Así que, bueno, agradecemos un montón. Eh, me sentí en ronda también, así que la luz es tremenda esta, pero, pero bueno, gracias por la escucha y nada, un placer.